tinagit at tinalak ng Aguila News Team. Aguila! Aguila! Pabalita! Magandang tanghali Pilipinas ngayon ay Martes, Enero 14, 2020. Ito ang Aguila Balita. Sabahin din tayo napapakinggan sa Radyo Aguila DCEC 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Aguila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako po siya Kalapalmones. Sa ulo ng mga balita. Mayigit sa 35,000 individual inilikas dahil sa pagpotok ng Vulcan Taal. Vulcan Taal, maaari pa rin magkaroon ng malakas na pagsabog ayon sa DOSD P-Box. Dalawang daan at apat akong volcanic earthquakes na naitatala sa Taal Volcano. Sa panto supply ng bigas, para sa mga nasa lanta ng pagpotok ng Vulcan Taal, tiniyak na mga National Food Authority. Sa balita abroad, ekonomiya ng Iraq nang nganib bumagsak. Sa detalye ng mga balita, patuloy na binabantayan ng DOST Pag-asa ang low pressure area na nasa bahagi ng Eastern Samara. Huling namataan ng naturang LPA sa layong 670 km east-northeast ng Giwan Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, hindi naman inaasahang magiging bagyo ang naturang LPA. Didikit ito sa tail end of a cold front bago tuluyang malusaw. Para sa lagay ng panahon ngayong araw, ang Eastern at Central Visayas ay makararanas ng maulap na papawarin na may kalat-kalat na mga pagulan dahil naman sa tail end ng cold front. Ang Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, makararanas ng maulap na papawarin na may isolated na mga pagulan at thunderstorms dahil naman sa volcanic activity ng Taal. Apektado naman ang Amihan, ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora Province magdudulot ito ng mahihinang pagulan. Magiging maliwala sa manang panahon sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng bansa. Ayon pa rin sa pag-asa, walang sama ng panahong papasok sa Pilipinas sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw. Umabot na sa mahigit 30,000 katao ang inilikas dahil sa pagpotok ng Bulkan Taal. Sa datos mula sa National Disaster Reduction and Management Council, nasa mga evacuation center ngayon ang 7,730 na mga pamilya, katumbas nito ng 35,945 katao. Mayroong evacuation center sa 27 lungsod at munisipalidad ng Batangas. Ayon sa NDRRMC, wala pang naitatalang namatay dahil sa pagsabog ng bulkan. Patuloy pa ang assessment ng pamahalaan sa halaga ng pinsalang na idulot naman ng pagpotok ng bulkan. Nananatili sa 68 evacuation center ang mga residenteng inilikas dahil sa pagsabog ng bulkan Taala. Aabot ng mahigit na lawang libong pamilya ang nananatili sa iba't ibang evacuation center habang nasa mahigit na labinapat na libong individual naman ang naitala sa Batangas sa simula pa kahapon ng alas 5 at inaasahan nila na madaragdagan pa ito sa mga susunod na araw. Ayon kay Joselito Castro, ang hepe ng Batangas PDRRMO, ngayong araw namahagi na ang kanang tanggapan ng libreng face mask at mga relief goods sa mga residenteng pansamantalang nasa evacuation centers. Ayon pa kay Castro, patuloy pa rin minomonitor ang kalagayang pangkalusugan ng mga evacuees. Kung kaya't patuloy din silang nakikipagugnayan sa Provincial Health Office ng Batangas para mabigyan ng medical attention ang mga evacuees na mangangailangan ng gamot para maiwasan ang pagkakasakit ng mga ito habang nasa evacuation center. Umabot na sa dalawang daan at apat na po ang naitalang volcanic earthquakes na ang PIVOX dulot ito ng pag-aalburuto ng Vulcan Taal. Ayon pa rin sa PIVOX, sana sa aming pilang, isang daan at dalawang po ang naramdaman o merong naitalang intensities. Nasa pagitan ng magnitude 1.2 hanggang 4.5 ang pagyanig. Karamihan sa mga pagyanig ay naitatala sa sentro ng bahay ng Agoncillo at Lemerigan din sa Tagaytay City. Ayon kay PIVOX Director Renato Solidum, ang pagakyat ng magma dahilan ng mga nararamdamang pagyanig. Asahan pa niyang patuloy na aktibidad ng bulkan at kabilang sa kailang paghandaan ang mas malakas pang aktibidad nito. Hindi pa natatapos ang panganib ng uh, pag-aalboroto ng bulkan Taal. Sinabi ni PIVOX Director Renato Solidum, dapat panatinihing off-limits ang buong Volcano Island. Apilan ni Zoludum sa mga residente, huwag na munang magpumilit na pumasok sa nasabing lugar pati na sa may tinuturing na sakop ng high-risk area o ang nasa 14-kilometer danger zone ng Taal Volcano. 
Payo ni Solidum sa mga residente, manatiling maging maingat at alerto dahil nananatili ang posibilidad ng pagkakaroon ng pagsabog. Sinabi rin ni Solidum na hindi gaya ng bagyo na mabilis ang pagdating at mabilis din ang pagalis. Ang uh, perwisyon dulot naman ng pagalbruto ng bulkan ay nagtatagal. Maaari niyang abuti ng ilang linggo at noon nga ay inabot pa ng ilang buwan bago huminto ang pagalbruto ng bulkan Taal. Pibox ay imbestigahan ng kamera kaugnay ng pagsabog ng Taal Volcano dahil meron daw lapses sa information dissemination. Detali mula kay Eagle News reporter Eden Santos. Pinasisiyasat sa kamera kung ano'y posibleng pagkukulang ng Pibox sa pagpapakalat ng informasyon ukol sa pagsabog ng Taal Volcano at epekto nito sa mga residente at kalapit ng mga lugar. Ito ay matapos maghain ng resolusyon si Dasmarinas Representative Elpidio Barzaga na nagsusulong na imbestigahan ng kaukulang komite ang pagsabog ng Taal. Ayon kay Barzaga, nagulat ang maraming residente sa biglang pagsabog ng bulkan na nagdulot ng matinding pinsala sa kanilang buhay at kabuhayan. Ayon namin mandato ng FIBOX ang pag-assess at on time na pagbibigay ng impormasyon ukol sa panganib na dulot ng pagsabog ng bulkan. Dapat din umanong nagbibigay ng real-time warning sa FIBOX sa aktibidad ng Taal. Bagaman nagtaas ng alert level 1 sa Taal Volcano ang FIBOX noong March 2019, umanong ito sapat kaya kailangang investigahan ng kamera ang pangyayari para alamin kung saan nagkaroon ng lapses. Gate ng kongresista dapat ay proactive at hindi defensive ang pagtugon ng FIBOX at mga kaukulang ahensya ng gobyerno at maging ng local government unit sa pagsabog ng Taal. Iimbestigahan din umano kung nagsagawa ng komprehensibong monitoring ang FIBOX at maging ang kanilang mga kagamitan at technical expertise ng kanilang mga tao. Una rito, handang harapin ng mga opisyal ng FIBOX ang puna at batikos ng mga residente ayon kay Maria Antonia Bornas, Chief ng Volcano Monitoring and Earthquake Eruption Division ng FIBOX, kung nagkaroon sila ng pagkukulang ay bukas sila sa mga criticism at feedback. Bahagi ay niya ng kanilang trabaho ang mga puna at batikos. Paliwanag pa nito, hindi madali ang mag-analisa ng mga datos mula sa labing apat na seismic stations sa palibot ng Taal. Gayun man, iginit ito, nagsikap sila ng mahabang panahon at naganda at ginawa nila ang kanilang makakaya. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Nauno po sa lahat, tayo po ay open naman po sa feedback sa ating pong mga kababayan. Tayo po ay naglilingkod sa kanila. Um, pangalawa po, uh, sana nga po ay naunahan natin ang pagputok ng bulkan. Kaya lang po, uh, talaga po masyadong mabilis ang pangyayari. Yung mga uh, lagi po ng kaugnayan ng FIVOX, lalong lalo na po ng Taal Volcano Observatory sa, sa Lalawigan, alam po nila ang ang uh, tindi ng paghahanda natin at pakikipag-ugnayan sa local government units para po maghanda sa ganitong senaryo. No? Uh, alam po nila na lahat po ng uh, pagsisikap ay ginagawa po natin para mapaandar po ng uh, very efficient yung ating uh, monitoring network. Hindi po biro yung uh, trabaho ng pag-maintain, uh, pag-manage at pag analisa ng datos na nanggagaling po sa Taal Volcano Network. Para sa Eagle News, Eden Santos, I am one with 25. Clearing operations at evacuation ng uh, DPWH sa mga lugar at mga residente ang apektado ng pagsabog ng bulkan magpapatuloy. Detale mula kay Eagle News reporter Moira Encina. Tuloy-tuloy ang clearing operations at evacuation ay sinasagawa ng DPWH sa mga lugar at presidente na apektado ng pag-aburoto ng Volcang Taal. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Mark Villar, wala noong linggo ay nag-deploy ang DPWH na mahigit 300 kawali at mahigit ay na pong equipment para tumulong sa mga naapektuhan ng kalamidad sa Batangka. Sinabi ng kalihim na marami pa rin mga pamilya at individual ang kailangang mailikas sa salukon ay niyang ililikas sa mga tauhan ng kagawaran ang mga residente ng Balete, Batas na Kahoy at Cuenca sa Batangas. Unang i-deploy ng DPWH ang mga water trucks para linisin ang mga mga kapal na abo dulot ng ash fall at para magamit din ng mga apektadong komunidad. Simantala, sarado pa rin sa mga motorista ang Talisay, Laurel, Agoncillo Road at Lake Taal, Tagaytay Road sa Batangas at ang Tagaytay Taal Lake Road at Tagaytay Talisay Road sa Tagaytay City, Cavite. Para sa Eagle News, may rin si 9125.
natin si Dr. Wesley Rosario ng National Fisheries Research Center. Doc, magandang tanghali po sa inyo. Ay, magandang tanghali ko, Angel. Oo. Uh, Doc West, um, yung isdang nakukuha sa isang lugar na may mataas na content ng sulfur ngayon, mapangani ba sa kalusugan? Uh, walang, walang nakikitang uh, uh, tolerable level ng sulfur doon sa mga isda. Uh, mm -hmm. Pwede maharang yung ating shipment, for example, to other countries. But um, makamaganda siguro, eh, pagpaliban mo na yung pagkain. Uh, doon sa pagkamatay naman ng isda, hindi naman sila nalalason. Uh -huh. um, yung problema lang natin, kung yung mga asphalt ay magbara doon sa gills ng isda, pwede magkaroon ang problema sa respiration. Uh -huh. uh, yung pagkuha nila ng oxygen doon sa tubig, at po pwede kamatay. Pero, Uh, wala akong nabalitaan na sa aking experience of more than 35 years na nagkaroon ng masid na pagkamatay ng isda dahil sa asphalt. Uh -oh. ah, yung yung uh, upswelling ng sulfur uh, pagka may doong, ibang usapan naman yun. Kasi yun eh, oxygen depletion yun. Ay, yung, yung upswelling, uh, ang piwanag doon ay... Halimbawa, mainit yung lake at biglang uh, umulan ng malamig. Mm -hmm. uh, yung malamig pupunta sa ilalim. Yung uh, mainit pupunta sa ibabaw. Uh -huh. Iikot yung tubig. At uh -huh. karaniwan, yung tubig na nasa ilalim, yun ang pulang sa oxygen kaya nagkakaroon ang kamatay. Uh, okay. Pero yung mataas na content ng sulfur, hindi yung nagiging cost ng fish scale? Uh, hindi. Siguro yung physical... Yung uh, paggamit uh, ng gills, doon humihinga yung isda sa gills eh. Mm -hmm. uh, magbabara nung mga, uh, yung mga part gills, uh, na, nagkakaroon sila ng problema sa pagkuha ng dissolved oxygen sa tubo. Ayun. May, may study ba na ginagawa tungkol sa tawilis? Kasi di ba, alam natin, ang uh, tawilis na kukuha lang sa taal. Uh, delikado ba yung sulpor, uh, uh, ano to? Uh, na nanggagaling sa vulkan dito sa Tawilis so, mukhang parte na yun ng buhay nila eh. Kasama na yun, nag-a-adapt na yun sila eh. Nag-a-adapt at hindi uh, ba yung, yung Tawilis ay sardinas nung, mga pum nung pumutok yung vulkan nung ano, kung anong 19 forgotten na, na, nabara, nasaran yung yung, uh, yung channel na nagdudok uh, sa dagat at dun sa, uh, sa atik kaya po uh, evolution pero of ng ng uh, development na yung pilit ay makapag-reproduce doon sa fresh water. Oh. So, sa 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 sea water yun. Mangingitog oh. eh. So, ma ma mas delikado so, mas delikado yung overfishing na ginagawa ng mga ngisda kaysa dito sa pagpunok ng <laughs> lindol para sa tawilis. Pag-ibig ko, ito yung mga isda naman kung hindi nakakulong. Ito no? Eh, hahan naman ng safe uh, water level yan, eh. ah, di ba? Okay. Oo, oh, lalangoy naman niya sa malayo, malayo doon sa ikamamatay niya. Eh. Uh -huh. uh, unless, talaba, wala siyang choice, di ba? Nakakapit uh -huh. lang. Pero kung mga lumalangoy, eh, mahahanap din yan ng uh -huh. tamang uh, environment para sa kanila. Uh -huh. Kung nasa caves, pwedeng uh, magkaroon ng pagbabara sa hasang at pwede ikamatay. Oo. Uh -huh. May, may binabanggit din kayo, may pakinabang tayo dito sa mga itim na mga batong na nanggagaling doon sa bulkan. Okay, uh, sinasabi na isang pwedeng mag-control on the positive side, yung uh, aspol ay po pwedeng source ng nutrients na makakabuhay, makakatulong para dumami, dumami yung halaman, maging mataba yung halaman, oh. kasama yung microalgae. Uh -huh. uh, yung marami tayong uh, mga impoundments na, na nagawa nung pumutok yung pinatubo na sa ngayon ay kung titingnan natin napakaganda ng tubo o paglago, pagdami ng tilapia doon uh -huh. uh, sa, sa sampale, nagpunta ko at tutuwa ko kasi normal na normal yung tilapia sa water recirculating system isa sa pinakamagandang Uh, medium para uh, 
pa-filter yung tubig, ay volcanic stones din yung medyo kasing laki ng itlog. Mm. At uh, kung gagamitin mo yan, dahil very porous, napakagandang medium sa water recirculating system. Uh -huh. So hindi sa akin, sa personal led, on my personal uh, opinion, sa experience, wala tayong problema doon. Doon lang, parang yung kalok lang. Doon yung pwede nila ikamatay. Okay. Dok West, maraming salamat po sa paglilinaw. Ha? Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Brendan. Apo, ingat po. Si uh, Dr. Wesley Rosario ng National Fisheries Research Center sa Dagupan. Bahagi po ito ng uh, uh, Bifara. Samantala, babalik pang Agila Balita. Agila Balita! Napapanahon Una Patanes Hanggang taon-taon Di lamang sa bansa Kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo Mga balitang pakabuluhan Mga panayam sa kinaukulan Subaybayan Dito lamang sa Net25. News, Entertainment, Technology. Patuloy ang pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Kaya naman, mahalagang alamin ang mga sintomas para sa agarang aksyon. Gaya ng Lagnat Pananakit sa likod ng mata Pananakit ng ulo Rashes Pagsusuka At pananakit at pamamaga ng mga kasukasuan Kapag may lagnat ng lagpas ng dalawang araw, magpakonsulta agad. Balita Pivo, sinarekomendang off-limits sa mga manging isda ang Taal Lake. Detalang malaki igaw niyo supporter, Big Suminta. May tip na inarekomenda ng Philippine Institute of Volcanology ang seismology of Pivo na dapat off-limits na sa mga manging isda ang Taal Lake na kinaroroon na ng Taal Volcano. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni Pivo Director Renato Solidum na hanggat nag-aalburuto ang Taal Volcano, dapat igalang ang 14 kilometers radius na permanent danger zone dahil lubhang mapanganib ang lugar. Kinayad naman ni Health Secret uh, Assistant Secretary Dr. Maria Francia Laksamana na delikado sa kalusugan ng tao ang mga isda na nahukuli sa Taal Lake ngayon dahil sa pagsabog ng Taal Volcano. Ayon kay Laksamana, maaaring ma-food poison ang makakakain ng isda na kumpadinado ng mga volcanic materials lalo ng Sol Poro Asupre. Sa panig naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, na kung hindi na magbubuga ng makapal na volcanic ash ang Taal Volcano, ay maibabalik na sa normal ang operasyon ng Nino Aquino International Airport o NAIA para sa departure at arrival ng international at domestic flights. Sinabi ni CAAP Director General Jim Sijonko, kung magkakaroon pa ng major eruption ng Vulcang Taal, may nakahandang contingency measures ang kanilang tanggapan tulad ng flight diversion sa Clark International Airport o Mactan International Airport sa Cebu. Big Samintak Eagle News, AM125. Panging isda sa Taal Lake, pinahihinto. Mga manging isda at mga magsasaka ng Batangas, Kabita at Duguna na naapektuhan ng pagsambog ng Taal Volcano dapat agarang tulungan. Detali malaki Eagle News reporter Eden Santos. Dapat ba nung ipagbawal muna ang pagiging isda sa Taal Lake sa harap ng patuloy na pag-aalburuto ng Taal Volcano ayon kay AXIS Party List Representative Jocelyn Tulfo na nanatili ang panganib ng Taal Volcano batay na rin sa update ng Feebox. Anya, kailangan bigyan ng agarang tulong ang mga manging isda gayon din ang mga magsasaka na apektado ng pagsabog ng Vulcan Taal. Sa briefing kanina ni Feebox Officer in Charge at DOSC Undersecretary for Scientific and Technical Services Renato Solidium 
Patuloy ang volcanic eruption sa main crater sa hinang magmatik at hydro volcanic activity. Patuloy din na niyang nararanasan ang pagulan ng bato sa Lemery, Talisay, Taal at Cuenca sa Batangas. Nananatili rin ang alert level 4 sa vulkan. Ibig sabihin ay posible pa rin ang pinangangambahang hazardous explosive eruption ng Taal Volcano sa mga susunod na ar oras at araw. Para sa Eagle News, Eden Santos, I am one with 25. Ikinalarma ng may evacuate ang balitang kumakalat sa social media na itinas na sa Alert Level 5 ang Vulcan Taal. Ang informasyon na itinas sa mano ng PMOC sa Alert Level 5 ay kumalat kahapon sa Facebook at sa Messenger. Dahil dito mga pila, National Disaster Reduction and Management Council sa publiko, iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpermadong balita. Ang tanging informasyon lamang na dapat ibahagi ay mula sa mga reliable sources gaya ng NDRRMC, Office of Civil Defense at ng PMOC. Pinahihintiroyin sa mga netizen ang pagsishare ng mga balitang hindi naman galing sa official sources. Ayon sa NDRRMC, ang mga peking balita ay maaaring magdulot ng kalituhan at panik, lalo na sa mga apektadong residente. Normal ng pasok sa trabaho sa National Capital Region at Region 3 ngayong Martes, January 14. Sa abisa ng Malacanang, wala kay Executive Secretary Salvador Medjaldea. Balik normal ang trabaho sa government offices sa NCR at Central Luzon. Ang suspensyon naman ng klase ay nasa pagpapasyala ng mga local executive na higit na nakakaalam ng sitwasyon sa kanika nilang nasasakupan. Samantala, sinabi ni Medjad Dia na mananatili namang suspendido ang klase sa lahat ng antahas sa uh, trabaho ng gobyerno sa probinsya ng Batangas ngayong Martes. Hindi naman umiiral ang suspensyon sa mga ahensya ng gobyerno na nasa frontline response team gaya ng mga nasa disaster response sa Delivery of basic and health services at iba pang vital services. Muli namang hinimok ng palasyo ang mga primandong sektor na magsuspendi ng pasok para sa kaligtasan ng kanikalang mga empleyado. Ang tabayanan na niya ang magiging abiso kung kailan babalik sa normal ang pasok sa mga eskwela at trabaho sa nasabing probinsya. Bumubuti na ang kalidad ng hangin sa Metro Manila matapos na maapektuhan ang ash pole mula sa Taal Volcano noong linggo ng gabi. Sa update mula sa Department of Environment and Natural Resources, NCR, mas mabuti na ang air quality sa maraming lungsod ng Metro Manila. Ayon sa DNR-NCR, kagabi ay good na ang air quality sa Malabon, Mandaluyong, Paranaque, Makati, Pateros at Agig. Moderate at fair naman ang air quality sa North Caloocan, San Juan, Las Piñas at Marikina. Kapo na umaga umabot sa unhealthy. For sensitive groups ang air quality sa Mandaluyong, Las Piñas at Agig. Ito'y down sa ash pole na umabot sa Metro Manila, mula sa pagputok ng Bulkan Taal. Tiniyak naman ang National Food Authority o NFA na sa patang supply ng biga sa mga apektadong lugar ang pagputok ng Bulkan Taal. Ayon kay NFA Administrator Julie Dansan, 24 hours o 24 oras na bukas ang kanilang operation centers. Anya, ang kanilang mga empleyado ay handang malalay sa mga lokal na pamahalaan at mga evacuees. Samantala, aabot naman sa halos 2 milyong sako ng biga sa ang nasa warehouse ng NFA sa Sulong Tagalog, nalumhang naapektuhan naman ng pagpoto inihanda sa mga pagpotok ng vulkan. Namigay ng uh, libreng tubig ng Manila Water sa mga residente ang lumhang naapektuhan sa Batangas. Ito ay bunsod na rin ang pagalbruto ng vulkan Taal. Ayon sa water concessionaire, namigay ng 1,600 gallon ng tubig sa mga residente na bahagi ng Santa Teresita, Batangas. Nagbigay naman ng 2,905 ng mga bote ng tubig sa Banguan, Batangas. Samantala, nasa 4,000 gallon ng inuming tubig ang pinamahagi sa Agoncillo, San Nicolas, Laurel at Talisay, ganyan din sa Taal, sa pamamagitan ng kanilang Manila Water Foundation at iba pang partners. Maglalagay ang Manila Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng dalawang portable water purifiers sa Santo Tomas, Matangas. Sinabi ni MMDA Public Safety Office and Disaster Risk Reduction and Management Focal Person Head, Michael Salalima, ito ay para sa libo-libong individual na inilikas bunsod ng pag-albruto ng Bulkan Taal. Itatalaga rin ang kanilang radio personal para magkaroon ng communication facility sa lugar. Nauna nang nagtalaga ang MMDA ng 30 rescue and relief personnel bilang bahagi ng operasyon sa paglilikas ng mga residente. Tiniyak naman ang ahensya sa publiko, maigpit nilang... Uh, o magigit silang nakikipag-ugnayan sa mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Calabar Zone at Batangas. Hiniling din ni na MMD General Manager Jojo Garcia at Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council Officer in Charge Romulo Kabantaka 
sa labing pitong local government units sa Metro Manila na tumulong sa evacuation at relief operations. Pitong kutin mga gasolinahan sa Tagaytay at Batangas, sarado pa rin dahil sa Ashpol ayon sa Department of Energy. Detali mo na kay Eagle News reporter May Ann Corbera. Nananatiling sarado ngayon ang may 75 mga gasolinahan sa Tagaytay at Batangas dahil na rin sa Ash Falls dala ng pagsabog ng Bulkang Taal. Sa report ng Department of Energy, hindi pa rin makapag-operate ang natural mga gasolinahan dahil sa matinding Ash Falls. Kabilang sa mga sarado ngayon ang dalawang gasoline station ng Petron, labing dalawang istasyon ng Flying V, siyang may istasyon ng Shell na malapit sa Taal, at labing walong istasyon ng Sea Oil sa Cavite, Laguna at Patangas. Paalala naman ng DOE, may umiira na price free sa presyo ng kerosene at LPG at mahigpit na ipinagbabawal ang pagsataas ng presyo, lalo na sa Batangas. May umiira na kasing state of calamity sa Dalawigan matapos ang pagsabog ng vulkan. Para sa Eagle News, may Ann Corvera ay ang mga Nais ni Senate President Vicente Soto III na magsagawa ng cloud seeding operation sa mga lugar na apektado ng pagpotok ng Bulkan Taal. Ayon sa Senador, naniniwala siya ng tubig ang isa sa mga solusyon para mawala ang asphalt debris. Ipinarating na niya ang suwestyon sa Pangulo sa pamamagitan ng Executive Secretary Salvador Madyaldea at Senator Bongo. Dagdag pa ng Senador, napigyan na rin ang impormasyon tungkol dito ang Philippine Air Force. Samantala, inahayag naman ni Madyaldea na ikukonsideran nito ang suwestyon ni Soto. Mga tindahan ng face mask sa Maynila, ininspeksyon ng DTI. Detali ba na kay Eagle News reporter Madeline Villar Maratilio. Sa sunod ng mga sumbong ng pagtaas ng presyo na mga binibentang face mask, nagsasagawa ngayon ang inspeksyon ng Department of Trade and Industry sa lungsod ng Maynila, particular na dito sa may kahabaan ng Rizal Avenue. Bago ang inspeksyon sa pangunan ni Andres Victorino Castello, nagsagawa muna ng test buy ang ilang tauhan ng Department of Trade and Industry at namili ng iba't ibang brandang mask, kagaya ng N95. Isa sa masasampulan ng DTI ay ang isang tindahan ng medical supply sa Kirikada State, Sarisal, Aba, sa Maynila. Ito ay daw sa sobrang-sobrang patong sa kanilang binibentang N95 na face mask. Ayon kayo sa Castello, 85 pesos ang kuha ng tindahan sa supplier nito. Pero binibenta niya ng 120 pesos per piraso ang uh, N95 na mask. Sa ilalim na batas, dapat anya, 10% lang ang ipatong sa presyo. Dahil dito, sa sampahan anya ng DBI, ang nasa bintindahan ng profit dealing at illegal price manipulation sa ilalim ng Fair Trade Act. Sa mga oras sa ito, ay patuloy pa rin ang ginagawang inspeksyon ng DTI sa iba't ibang tindahan dito sa may kahabaan ng Rizal Avenue. Wala dito sa Maynila para sa Eagle News. Madeline Villar Morabilio, I'm one with 25. Okay. Handa naman ang DOJ na imbisigahan ang mga reklamong posibleng isang pa ng Department of Trade and Industry laban sa mga negosyante na nagsamantala sa presyo ng face mask. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, nakaantabi ang DOJ sa paghahain ng reklamo ng DTI. Sa oras na niya na maihain ang mga reklamo laban sa mga nagsamantalang mga business establishment, agad na magsasagawa ng pagdinig ang DOJ at kung makikita ang sapat na batayan, isasampa ang kaso sa korte. Pero sa ngayon, ipapaubayo muna ng DOJ sa mga field inspectors ng DTI ang pagsasagawa ng hakbang laban sa napaulat na sobrang itinas na presyo ng face mask at mga katulad nito sa ilang mga pamilihan. Una nang nag-deploy ang DTI ng mga team para obserbahan at i-monitor ang presyo sa merkado ng nasabing produkto. Magpapadala ng protection kits, nakapapaluban ng N95 mask at mga eye drops ng Department of Health sa Calabar Zone. Ito ay para may pamahagi sa mga residente na napinsala sa pagpotok ng Bulkang Taal. Ayon kay Health Undersecretary Eric Domingo, umabot ng 1.5 million pesos ang halaga ng protection kits na isusupply ng DOH. Makikipagdayan ng DOH sa mga municipal at city health officers para sa pamamahagi ng kits. Prioridad sa pamamahagi ang mga residente sa Calabar Zone na itinuturing na high-risk area. Magbabalik pang Agila Balita.
ASEAN in focus, Monday to Friday, 2 to 2.30 p.m. Ang Himig ng Lahi, tuwing linggo, alas 8 ng gabi, dito lang sa Net 25. Senador Richard Gordon ng karamihan sa Labindalang... Tamang impormasyon. Sabi ng Senador, matindi ang pagkakadismaya ng Pangulo sa mga... Papas. Inimok naman ni Guevara ang mga DOJ officials and employees na magdiwang. Wala nang isiningit na pork barrel sa panukalang budget para sa susunod na taon. Uh, we're very confident that this bill will, uh, will pass. Tapat. Batay sa pinakahuling report, nakapasok na sa lalawigan ng Pangasina ng mga karne ng baboy na kontaminado ng African Swine Fever. Tim Cohn, walang aaksay ang panahon bilang bagong head coach ng Gilas, Pilipinas. Nakuha ni Juan J.M. Omboy ng Trackman Knights ang panalo laban kay Almerito Penentrado ng Trackman Warriors. Aso ba niyo, Mata kapuhan ang mga balita? ng Aguila, lunes hanggang biyernes, alas 6 hanggang alas 7.30 ng gabi. At mata ng Aguila Weekend, Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa impinang naghahatid ng mga makabuluhang balita, edutainment, at isyong may kinalaman sa teknolohiya, Net 25. Agila na Balik tayo sa mga balita, dalawang libo at limang dam a police mula sa NCRPO na kandang i-deploy sa Batangas bilang augmentation force. Detali mo na kay Eagle News reporter, Mar Gabriel. Patuloy ang pagtulong sa search and rescue operation ng halos isang daang tauhan ng National Capital Region Police Office sa mga residente na apektado ng pagputok ng bultang taan. Ayon kay NCRPO Acting Director Police Brigadier General Dibod Sinas, Noong linggo pa ng hapon nila, itiniploy ang kanilang mga tauhan kasama ng labing limang sasakyan para tumulong sa paglilikas sa mga residente. Sa kasalukuyan, umabot na umano sa halos isang libo at pinong daang residente ang nailikas nila mula sa bayan ng Talisay at Laurel patungo sa Santo Tomas, Batangas. Ngayong araw, nag-deploy na rin sila ng karagpagang mga doktor at nurses para magserbisyo sa mga evacuee. Sa ngayon, hinihintay na lang ng NCRPO ang go signal para i-deploy ang nasa 2,500 polis para magsilbing augmentation force na tutulong sa evacuation. Anda rin daw ang kanilang mga tauhan para gamitin sa clearing operation, particular na sa paglilinis ng napakakapal na abo na ibinuhos ng bulkan sa mga kalapit na bayan. Nakaanda rin daw ang mga bottled water at food supply na ipamahagi ng NCRPO sa mga naapekto ang residente. Bukas, nakatakdang bisitahin ni Brigadier General Sinas ang kanyang mga tauhan sa Santo Tomas, Batangas para magbigay naman ng karagdagang pagkain at inuming tubig. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am one with 25. Bukod sa relief goods items na ipinamahagi ng Iglesia ni Cristo sa isinagawang lingap sa mamamayan, 
Nagsagwa din ang INC ng Medical Mission sa Bayan ng Buwan, Batangas, kung saan marami sa mga residenteng naapektuhan ng pag-alberuto ng Bulkan Taal ay nananatili sa mga evacuation center uh, na inilaan naman ng Bawan LGU. Namahagi rin ang FYM Foundation ng libreng face mask at malinis na inuming tubig na siyang pangunahing pangangailangan ng mga evacuee. Sa panayam ng Eagle News kay Dr. Sergi Santos, Director ng FYM Foundation, sinabi nitong magpapatuloy pa rin ang ginagawang pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa mga apektadong residente sa Batangas at Cavite, membro man o hindi ng INC, lalo na sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Bulkan Taala. Patuloy din na niyang makikipagugnay ng INC sa mga LGU para alamin ang mga lugar na nangangailangan ng uh, tulong upang uh, maabutan ng uh, INC na iniatas din ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Nananawagan rin ang tulong ang Department of Social Welfare and Development para sa mga nasaranta ng pag-albruto ng Bulkan Taal. Ayon kay Erin Dumlao, tagapagsalita ng DSWD, maaaring mag-donate ng bottled water, face mask, hygiene kits, sleeping mats, canned goods, biskwit, mga noodle, at iba pang ready to eat na mga pagkain. Maaaring dalhin ang donasyon sa DSWD Field Office 4A sa Alabang, sa Potter Road, sa Montilupa, DSWD Field Office 4A Warehouse sa GMA Cavite, at sa National Resources Operation Center sa Pasay City. Nananawagan din ang DSWD ng mga nais maging volunteer para tumulong sa pagripak ng mga relief items. Uubra namang magtungo sa warehouse ng DSWD sa GMA Cavite o sa National Resources Operation Center sa Pasay City para makatulong sa repacking. Sa po doon sa mga gustong uh, tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan nito pong taal eruption, mamaari po silang lumapit sa DSWD, no? If in kind po, pwede nga uh, ibigay yung kanilang pong donation sa pinakamalapit na DSWD or DSWD office mm. or po pwede rin naman po na i-directly i-course through na po ito sa DSWD Disaster Response Management Bureau. Uh, meron din naman pong tayong membro uh, office doon po sa Pasay, pamaari rin naman pong ilapit nila ito sa DSWD Central Office sa may batasan complex po. Uh, meron din po tayong land bank uh, account para po sa mga foreign donations at para sa mga lo uh, local donations ano, na in cash. Pangangate ng balato, contact dermatitis, ang maaaring idulot ng ash fall o mga abong ibinuga ng bulkan. Pero ito ay para sa mga taong malalayo sa pagpotok ng bulkan. Ang mga tao namang malapit sa paligid ng eruption ay maaari namang masunog ang balat dahil sa mga batong tumatalsik galing sa bulkan. Paliwanag ni Dr. Carol Beltran, isang dermatologist, maaaring magdulot ng allergic reaction sa balat ang mga ash fall, lalo na sa mga may skin asthma. At kapag kinamot ito, magkakaroon ng secondary bacterial infection. Pahay ni Dr. Beltran, kapag naputi ka naman galing sa abo ng bulkan, hugasan ito kaagad upang hindi na magdulot ng anumang infeksyon sa balat at hindi na pumasok pa sa ilong o sa mata. Payo din ni Dr. Beltran, sa mga lumilikas, kailangan magsuot sila ng long sleeves na damit, magsuot ng face mask, may salamin, pang proteksyon sa mata at magsuot din ng matibay-tibay na sapatos. It's not really scary. Uh, ang scary, yung mga may asthma, yung may mga pulmonary asthma, mm -hmm. meron ng ano, prior allergic conjunctivitis, yan, mm -hmm. allergic rhinitis, kasi ito talagang magpapalala nito. O, dahil mas matapang ito sa ordinary dust na lagi nating nalalanghap sa araw-araw. Kasi may silicon itong, ano, may mga gases na combination itong mga ash fall. No? Kaya mas delikado sila sa mga uh, respiratory tract, sa mata, at sa ilong. Mga pangyayari sa labas ng bansa Balitang Abroad Nangangani bumagsak ang ekonomi ng Iraq sa kaling ituloy ni U.S. President Donald Trump ang banta nitong harangin ang access ng Iraq sa Federal Reserve Bank ng New York City Ang banta ni Trump ay bunga ng boto ng Iraqi Parliament na palayasin na sa kanilang bansa ang lahat ng dayong pwersa kabilang na ang mahigit sa limang libong sundalong Amerikano na tumulong para mapalaya sa mga jihadis noong 2014 Ayon si Iraq, nakasalalay sa kanilang pondo sa Federal Reserve Bank ang pang-araw-araw na aktibidad ng kanilang bansa. Matatandaan na noong tanggalin ng UN Security Council ang lahat ng global sanction 
na ipinataw sa Iraq na girahin ni Saddam Hussein ang kwaita. Lahat ng kita ng langis sa naturang bansa ay dinerecho sa Federal Reserve Bank. 90% ng budget ng Iraq ay galing sa kita nila sa langis. Balita ng kalusugan. Magbabalik ang Agila Balita. Agila Balita. Dengue ay isang nakahahawang sakit na dulot ng dengue virus. Naisasalin ang dengue ng maraming uri ng lamok sa loob ng genus na Aegis aegypti na matatagpuan sa mga tropical at subtropical climate sa mundo. Ating kilalanin ang lamok na Aedes aegypti. Nangingitlog sa malinis na tubig. Namamahay sa malinis na lugar. Karaniwang kumakagat sa gilid at likod ng tao. May puting stripes sa bandang tiyan at binti. At buong araw na nangangagat na dumadalas. Dalawang oras pagkasikat ng araw at dalawang oras bago lumubog ang araw. Huwag hayaang makapasok ang lamok na nagdadala ng dengue sa inyong bahay. Ilang bahagi ng Batangas ang patuloy na walang serbisyo ng kuryente pero palagay ko hindi naman yata service area yan ng Meralco. Kasama natin si Ginoong John Salduriaga, Vice President ng Meralco. Joe, magandang tanghali. Uh, magandang tanghali, Congressman. Uh, uh, apektado ang Meralco service area hanggang saan? Well, sa ngayon, as of 8 a.m., basahin ko lang itong mga areas na affected. Sa Laguna, itong portions ng Santa Rosa, Kabuya, Ocalamba, San Pedro at Binyan. Sa Batangas, yung Talisay, bahagi ng Talisay. Cavite, medyo marami. Porsyo ng Silang, Amadeo, Alfonso, Mendes Nunez, General Emilio Aguinaldo, Dasmariñas, Indang, Maragondon, Naika, Trece Martires, at Tagaytay City. At Tagaytay, service area ba yan? Ang... Yes, that's ah, part of the Meralco franchise area. Okay. Uh, ito kasi yung mga naapektuhan ng heavy ashfall. Well, ano naapektuhan? Linya? Linya. Meron din kami mga substation na affected, uh, ibang transformer. So, uh, medyo masalimuot kasi yung sitwasyon pa ganito yung nangyari pag asphalt. Kasi kailangan mo i-wash over. Oo. Yung i-wash over ang? Yung mga linya mo. Ah, oh, ganun? Para i-clear mo from the y Yung linya na nakikita natin, yung mga kawad mm -hmm. na na Napuntahan ng mga oh, ano yan. Ay, ng Ah, uh, ng asphalt. Oo, so oh, ma medyo madugong trabaho yan. At saka mabigat yun. Mabigat na trabaho yan. Oo. So, hindi mo rin pwede kasing ibalik dahil even if ibinalik mo yan, uh, i-attempt mo ibalik yan, bibitaw din. Hindi rin magpo-flow yung power. Kasi nga, dahil dun sa mga debris. Tapos pag na, nagka-moist pa yan, basa pa yan, magiging conductor yan ng kuryente. So, lalong mapapalala yung sitwasyon. So, it's better to make sure that uh, you clear the lines of any debris, of any uh, asphalt, before you restore power. Oh, hindi masyado na pag-usapan yun, Joe. In fact, kami, hindi namin galam na gano'n yung impact nun, ano ha? Uh, so, gano'n katagal ang kakailanganing oras? 
Eh, paano pa yun? Nasa taas yun eh. Uh, yan ang medyo hindi ko pa masagot sa ngayon in terms of the estimated time of completion. Kasi uh -huh. sabi ko nga, on the ground, titingnan pa namin talaga yan kung paano ang uh, restoration process. May take a couple of days and for some uh, that are heavily silted, uh -huh. uh, uh, baka mapatagal pa. No? Pero, Check mo na ha. Kasi pero sabi mo yun, naman, uh, most of physically aakitin? Ah, ah, yes, yes, yes. Wow! Actually, meron ngang netizen na nakuha niyo yung ginagawa ng mga tao namin, din na dust off. Ano At saka talagang winawash over. Ang hirap nun, ha? Oo, oh, mahirap na trabaho yan. Kaya, so, pati yung mga, ano, pati yung mga nasa posting mga, ang tawag natin doon, yung mga bilog na gano'n? Tama po. Papakita ko sa inyo off the air mamaya kung gaano wow. kasalimuot itong problema ng ito. So, so, uh, so well, uh, eh, andyan yan. Hindi pa kasi tapos yung ashpol eh. Yung episode. So, hanggat may threat ng ashpol, <laughs> hindi tayo pwedeng mag-resume uh, ng uh, service. Yes, and I think sinabi naman ni ni Yusek Solidum kanina, no? Ang nararanasan pa lang natin is yung vertical. Uh -oh. Yung horizontal, may possibility. Uh -oh. So, yun, medyo mas mabigat ang siguro magiging problema din nun dahil mga rocks na yun natatama sa facilities mo. So, we are assessing the situation given the uh, actual uh, uh, events un uh, that are unfolding. So, Do, sabi mo nga, mahaba itong restoration period, medyo matrabaho ito. Uh, but only in these areas, oh, ha? Who, who, who burden the cost niyan? Kami. Yun, yun ang hindi natin nakikita, di ba? Yes, oo. Oh. Oh. <laughs> that, that is part of uh, our service, service yes. Oh. To the, to, to the, the, the risk is ours. Ang problema kasi dito, hindi mo naman pwedeng i-prevent yun dahil open yung line eh. And at the same time, hindi mo naman mapaprevent pumuntok yung vulkan. Correct. No? Isa pa yun. I mean, no. it, it, it's nature. It's nature's wrath. So, ang magagawa mo lang is to act after uh -oh. uh, it is over and done with. But we don't know as to when it will finally be over. I ilang percentage yung ano? Ilang percent yung ano? This is around 1% of our total franchise ah, okay. area. Okay, 1%. Uh -oh. Pero marami-rami din to. We're talking of how many households. Uh, I'm sorry, 1% uh, of our customer base pala. Okay. Uh, we're talking of uh, around 200,000 uh, customers. Wow. Oh, out Ganun of uh, 6.7 million Meralco customers. Tapos yung ibang mga business establishments pa? Uh, nabasa ko nga kanina, there are those that have already temporarily uh, shut down. Okay. In the meantime, while the others are just really doing evacuation. So, uh, ang nangyari kasi dito kong medyo yung mga apektadong lugar, ito yung talagang uh, physically grabe din yung inabot talaga. Uh -huh, uh -huh. Talagang heavily silted, uh -huh. pur putik, talagang it's almost close to impossible to stay there for now. Okay. So doon sa mga nagre-reklamo, dahil wala silang mabiling face mask, <laughs> salamat kayo, yun problema nyo. Yung iba walang kuryente. So, wala pa tayong timetable na pag-uusapan? Very difficult at this okay. point. Okay. Uh, we will assess it continuously, but To give a specific timeline, medyo hindi ko pa mabigay. Uh -oh. Although itong nag-uumpisa ng restoration na ginagawa nyo, dun sa mga area na hindi na ganun ka-highly threatened. Ah, yes, definitely. Unang-una, uh -oh. uh, hindi kami nagsaset off ng power, no? Uh -oh. Yung mga nagpapakawalan ng ganyang information na parang chismis sa kanto, eh wala akong katotohanan yun kasi may mga lumalabas na sa text. Tinatanong ako, totoo ba daw magsa-shut off kami ng power? Uh -oh. Kahit na dito sa Metro Manila, sabi ko, there is no reason for us uh -oh. to, to shut off power in any unaffected area. Ulitin uh -oh. ko nga, in any unaffected area, we will not shut off power. Uh -oh. uh, we are working to restore power okay. in areas affected. And uh, we will continue to maintain electric service in unaffected areas. Oh. At saka, mas delikado naman yun. Kung ipipilit mong uh, balik yung... Uh, sabi mo nga, hindi rin naman uubra kahit na ibalik mo eh. Yes. Talaga magsashunt off siya dahil yes. uh, apektado yung linya. Tama po. Ah, okay. Good news muna tayo, Joe. Uh, yeah. May roll ba ka eh? Meron, 41. <laughs> Di ba? Oh. Eh, at least ma-apis ma naman ho yung iba pang mga nanonood. So, magkano roll ba ka It's natin? It's 41 centavos per kilowatt hour. Well. It's a good way to start the new year. Well, primarily because mababa yung binili nating kuryente mula sa ating mga supplier. So, bumaba yung generator. Ito yung PSA, no? Yes, tama po. Power supply agreement. Uh, tapos, uh, bumaba din yung, yung cost ng transmission. So, nahila din pa baba yung cost ng uh, buwis o taxes. Okay. Um, eh, eh, bigyan din ko lang yung PSA. Bakit hindi natin pwedeng uh, lawakan yung PSA na yung, yung pow uh, power supply agreements nyo sa ibang uh, supplier? Magandang tanong yan. 
Kami, kung ang aming sourcing strategy is to seek yung tinatawag nating least cost, ayaw natin naman totally ma-expose sa uh, supply agreements at the same, uh -huh. nakatali ka, no? Ayaw mo din naman ng totally exposed ka sa spot market. Okay. So you have to balance uh -huh. uh, your uh, supply uh, uh, sourcing strategy. Okay. The least cost you can get from the PSAs and the existing IPPs and the least cost you can obtain from the spot market and then you combine it. You get uh -huh. the average, basically, you get your least cost, which is what we are able to do month in and month out. Pero ang kagandahan doon sa PSA, secured ka sa supply. Yes, kaya nga, kaya nga ang kinukuha lang namin more or less sa, sa spot is around 10%. The ah. bulk of our uh, sourcing is really from our direct contracts. Pero eventually, lumalabas, mas mura nga yung cost na nakukuha natin sa PSA. Diba? Depende. Kasi kung minsan ang, ang merkado, pagka madaming supply, mm. December, November, yung tinatamag na low demand months, mababa presyo dyan. Okay. Tataas ang merkado pagpasok ng summer. Oh. Because obviously, uh, demand will increase and supply is kind of constrained uh, often during summer. So doon siya tataas. So kuha ka na mas marami dito sa yung supply agreement. Ordinary household base, uh, magkano more or less, Joe? Uh, ang reduction is 41 centavos per wow. kilowatt hour. So, yung total na ito ang bigay ko, ah, uh, total uh, typical household, uh -huh. uh, around 9 pesos and 45 centavos per kilowatt hour. Per we are now below uh, the 10 peso range. And by the way, uh, gusto ko lang din banggitin ito, yung rates natin ngayon is lower by 70 centavos compared to January last year. Oh. At dito ka magugulat. Oh. Uh, ito gusto ko lang din uh, siguro... Mabanggit dyan sa mga crawlers nyo, ano? uh, kikinig naman si Direk. Yung, yung ating average rates noong 2019, mas mababa pa sa average rates noong 2010. Talaga ha? In terms of electric uh, cost. Uh -huh. So yan siguro ang medyo hindi nakakwekwento masyado. Eh. Uh -huh. Ibig sabihin, yung, bina mura tayo yung binayaran mo noong 2019 at yung binayaran mo ngayon, mas mura dun sa binayad mo noong 2010. Ba, talaga o. Oh. Efficiency ng management at saka kung paano nyo pipiliin. Well, uh, sabi ko nga, it's really the sourcing ah, strategy. Ah, it's how you buy your, your, your power ah. supply. Jo, maraming salamat ha. Thank you, Congressman. Si uh, Gilong John Saldiriaga ng uh, Meralco, ulitin lang natin, hindi ho ganun, ang ganun kabilis yung restoration na gagawin doon sa mga apektadong lugar na walang kuryente kasi nga linya ng kuryente. Oh, ngayon ko lang naalaman, pati ho pala yun eh, uh, apektado nito pong magputok ng uh, Bulkan Taal. Uh. At yan na po ang kabuhan ng ating mga balita sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service. Ako po si Angela Palmona sa M1 with 25. Susunod na... Susunod na ang uh, <laughs> letter and music dito po sa Net25. Sumayin niyo ang mga balitang kinara. Mainit na sinura at inihanay ng Eagle News Service.